ಭಾಸ್ಕರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮರಸ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಪೂರಕ ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ರಾಷ್ಟಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ತಡೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಈವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹವಾಲ್ ಸ್ವರ್ಣ ರಾಷ್ಟಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಉಪರಾಷ್ಟಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಡಾ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವ್ಯಕ್ತಿನಹಿ ಸಂಕಲ್ಪ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಹಾಜನ್ ಮತ್ತಿತರ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟಪತಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ರಂತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಮಾನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ನೂರು ರಾಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಿದ್ದಾಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಪೂರಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು मुझे थोड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि जिस संविधान की हमने शपथ ली और उस शपथ के अंतर्गत आई हैव बीन असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ट्वेंटी सिक्स जनवरी जाति धर्म प्रांत आधार मेले समाज विभजने अपायकारी बेवणी एंब अंबेडर उल्लेख स्वातंत्र समर्पक रीत निर्वह जवाबारियाम ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬಡವರಿಗೆ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಲ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಿಪಿಒಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಉಜ್ವಲ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಮಣ್ ಸಿಂಗ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಹಿಂದುಳಿದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಡಾ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದರೂ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಶೋಷಿತರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಶ್ರಮಿಸಿದರು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಅಧಿಕಾರದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರೂಪಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಲೇ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ತಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಬಡ ಜನರ ಜೀವಾನೋದ್ದಾರಕ್ಕಾಗಿ ಡಾ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ
हर पिछड़े वर्ग की बात करते हैं किसानों की बात करते हैं लेकिन अमेठी में पहली बार खाद का रैक हम उतारते हैं जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आती है वो कौन लोग हैं जो विज्ञान की बात करते हैं लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र अमेठी में पहली बार नरेंद्र मोदी बनाते हैं अपने आप मतदार पट्टी पिष्क वे एंटूवरे लक्षकू अर्जी बंद अशील नए अधिकृत मतदार पटियल मतदार संख्य ईटि मीरल राज्य मुख्य चुनावाधिकारी संजीव कुमार बंगूर प्रेस क्लबे मध्यम संवाद देश चुनाव कार्य निर्वहणे यदे पूर्ण प्रमाण कार्यांग व्यवस्थे हीगे राज्य सरकारी नौकरर सेवयू बड़सिकारी अधिकारी ना दिन चुनाव तरबे मार्गदर्शि कईपिड़ी वे परीक्षे नमाण पत्र व्यवस्थे आयोग जनस्ने चुनाव के आद्य मतदार पटियल बुड़क आदिवासी निराश्रित तृतीय लिंगि गुरी मतदार पटे सेर्पड़म प्रयत्न मतगटे बंद निर्भीत न्यायसम्मत मतदान व्यवस्थे दिव्यांग विशेष मतगटे तेरह नगर व्याप्त क्षेत्र कनिष्ठ ग्रामीण क्षेत्र कनिष्ठ विशेष मतगटे स्थापने चुनाव अक्रम बे व्यापक कण्गल व्यवस्था वे अक्रम सणिके इंट नाटि रूप मौल्य हण वस्तु वशक् पड़ा राज्य नीति संहिते पणामकारी जारी उद्देश सविकू विचक्षण दल संचारी दल फ्लिंग स्क्वाड के जिपिएस तंत्रज्ञान अलविकु याद रीतिया चुनाव अक्रम निग वह व्युमान मतयंत्र व्यवस्थित रीत सज्जु विविप्याट अलविके सीवाहिनी बुनाव संबंधित राजकीय पक्ष जाहीरा सामिक जालता पक्ष चुनाव प्रचार व्यक्तिगत है बू आयोग निग वह राज्य नीति संहिते उल्लंघन विरद्ध राज्य कार्याचरण नए चुनाव जगृता दल वे हे सविकू पोस्टर ऐनर तेरवग राज्य सुमार फ्लिंग तूरिक तक्रिय कार्यनिर्वह कड़े गोड़ बरह अलगे कर्नाटक सार्वजनिक स्थल रक्षण अनधिकृत तेरू कायदे आर प्रकरण दाखल चुनावाधिकारी राज्य विधानसभा चुनाव हिन्दली मुक्त न्यायसम्मत मतदान केंद्रीय प्यारामिटरी पड़े उड़पी आगम राज्य उड़पी जिले सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रदेश हिन्दली आया कट प्रदेश केंद्र क्षिप्र पड़े नियोजन निन्े नगर प्रमुख रस्ते पथ संचलन न उड़पि जिला पोल वरिष्ठाधिकारी लक्ष्मण निबरगि चुनाव हिन्दली केंद्र कार्यपड़ उड़पि कर्का कुंदापुर प्रमुख प्रदेश नियोजे जनर निर्भीत वातावरण उंटम जते समाजातुक शक्ति एचरी रवानी मार्ग संचलन नु विधानसभा चुनाव हिन्दली हासन कृषि उत्पन्न मारुक मतदान हकन चला प्रेरप मतदान जगृति कार्यक्रम हासन पौरायुक्त परमेश नीडिूज कल दिन नगर विविध स्थल मतदान कुत जगृति जाथा नु कारीिंत जिले हेच्ची मतदान नागरिक प्रेरप स्लम प्रदेश मत सते नड़ी सदर्भ सते भेटी सार्वजनिक मनवरिकी मतदान 
ಅವರ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡೋರು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಜಯಂತಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಇದರಿಂದ ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮತದಾನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ದ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು ಬಳಿಕ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಆರು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು ಇಂದು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕ ಬೇಟೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ದಿನವಾದ ಇಂದು ತಲಾ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಈವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸ್ವರ್ಣ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ಮೂರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಂದು ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂತರದ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ವಿರುದ್ದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದ್ದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಸಿಂಧು ರಜತ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಚಂತ ಶರತ್ ಕಮಲ್ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಅಂತರದಿಂದ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ವಾಲ್ಕರ್ ವಿರುದ್ದ ಜಯಗಳಿಸಿ ಕಂಚು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪುರುಷರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಿಡಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಮಲೇಷಿಯಾದ ಲೀ ಚಾಂಗ್ ವೈ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ರೈಫಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಸಾವಂತ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅಂಜುಮ್ ಅವರು ಇದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೀಶ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಐವತ್ತು ಕೆಜಿ ಕುಸ್ತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನೇಶ್ ಪೊಗಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಷರ ಕುಸ್ತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ನ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನಿಕಾ ಬಾತ್ರಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಷರ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಚಿನ್ನ ಪದಕ ಪಡೆದರು ಅವರು ಎಂಬತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ದೂರ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಎಸೆದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದರು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿರೆಡ್ಡಿ ಜೋಡಿ ಕಂಚು ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಷರ ಕುಸ್ತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಜರಂಗ್ ಪುಣ್ಯ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಮೌಸುಂ ಖತ್ರಿ ಕಂಚು ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಸಿ ಮೇರಿಕೋಮ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು ಇದು ಮೇರಿಕೋಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ತಿಂಗಳ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಯ ಸುದ್ದಿ ಸೌರಭ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ತಿಂಗಳ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಯ ಸುದ್ದಿ ಸೌರಭ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೈದರಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವೇ 
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮರಸ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಪೂರಕ ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ರಾಷ್ಟಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ತಡೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಈವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹವಾಲ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಶುಭ